，我等祖辈们。呃，为了避战祸，先后从中原逃难呢、啊，到这江南的这深山竹林中来安身呢、啊。呃，因为在此汉居的都是一些饱经战乱、千里逃难而来的流民，所以人人都格外的珍惜呀、啊。这是不见兵戈铁蹄，嗯，刀光剑影的这个桃源之境啊。呃，虽说我们的老百姓这姓氏混杂，但是啊，近百年来啊，那人人都是和睦相处，呃，邻里相亲。你别说是杀人劫财了。就是这小打小闹，也是极少发生、啊。哎呀，这一次，呃，这桩命案，实在是牵动了全村人的心呐、啊。宋大人不以为怪吧？嗯。本官早就听说这毛竹屋民风淳朴，进村一看，果然是名不虚传呐、啊。本官虽然身为提醒掌管刑狱，但也有提倡风化之责任啊。对，这毛竹屋的风土民情，堪称人间楷模呀。呃，宋大人，此话实乃我等草民之鸿福啊。不过呢，是啊，是啊，这毛竹屋出了人命案子，本官也不得不过问。如果有扰民之处，还请大家多多见谅啊！那是自然，那是自然，那是自然。呃，既然出了人命案，就应该按照法律缉拿凶手。呃，我等所虑的是，我知道，乡亲们所虑的是怕本官冤枉一个无辜的村民。嗯，呃，不知宋大人是否已经找到了嫌疑对象？老人家。断案靠的是体证，在没有找到确凿证据之前，我是不会轻易做结论的。呃，好好好，呃，诸位都听见了吧？我们所想听的，不就是这句话吗？大人已经说了，那我,我等便是多虑了。呃，宋大人公务繁忙，我们就不打扰了。啊，对。不过，宋大人有什么吩咐，我们随时听命啊！告辞了，告辞了。嗯、赵捕头，赶快去竹林问一下，看他们有没有找到第一案发现场。遵命。老人家慢，小心，小心，小心啊，老人家！你，你没走啊？老人家，您知道我在这儿。你也是个瞎子。在下什么在上在下的？你要不也是个瞎子，就该看得见我是个瞎子。瞎子又怎么能看得见有谁在这儿
，我真不知道你是哪座庙里的佛。老人家，在下宋慈。呃，宋大人，啊，听说过，您就是那位宋提刑宋大人，可我是个瞎老婆子，看不见。您究竟是白脸还是黑脸？啊，老人家，宋某可不可以跟你打听件事啊？我这瞎老婆子能告诉你些什么？老人家，我是打听这户人家，他的主人是……哦，你是说老二啊？那我这瞎老婆子倒可以跟你说句亮话。这家的主人呐、啊，叫何老二，他可是这天底下心地最善良的人了。村里的童叟妇孺，你尽可去问。如果有人说他半个步子，我老婆子就一头撞死。老婆婆，您这番话，赶时还有其他深意啊？你以为我是见了你宋大人才这么说的？那你是错了。凡是见了生人，我都会这么说的，不管他是白脸还是黑脸。老人家，要是听您这么说的话，那我倒真想见见这位大好人。您可以给宋某引荐一下吗？不可。为什么呢？他不在家。您怎么知道他不在家呢？你以为大白天我就看不见他家里关着门呐？他帮我砍毛竹去了。你想见他，后山找他去吧啊！大人，大人，案子是不是有了新的线索？大人，据搜寻作案现场的衙役回来禀报，他们搜遍了方圆三里之内的所有山地，没有,没有找到作案现场。啊，大人，你知道吗？因为作案现场只有一个，那就是……没落到什么地方吧？没有，没落掉一寸土地。嗯，哎，大人。你想说什么？大人今天早上说，如果在方圆三里之内找不到作案现场，那杀人现场一定是在……你赶快快马出山，让英姑把死者的画像贴到周林各县，一定要查明死者的身份。是，走。等等！这告示贴到临近三县十八镇，已经三天了，至今还是没人来认尸啊。依我看，这死者八成也是个断绝六亲八眷的主。我，你想说什么？算了，我还不敢肯定呢。哎，有什么话你就快说嘛！干嘛这么吞吞吐吐的？你想憋死谁呀、啊？那好，我们呀来做一个推断。这样，我来提出疑问，你来辩驳我。如果辩驳得了我的话，那么说明我的疑问是错误的；如果辩驳不了我的话，那么说明我的疑问是对的。怎么样？英姑啊，你这是捡我的弱点讲。你知道我这个人嘴笨，辩不过你。你，大哥，我不是这个意思。我现在自己拿不定主意，所以想请你帮我的忙。怎么样、啊？哦哦哦，你说你说。好，我们现在虽然把告示贴到了临近的三镇十八个乡，但是依我看，死者一定是个本地人士。无稽之谈
，如果死者是本地人士，早就该有亲属来认领，何故停尸数日而无人来认呢？可是阿六说，已经有人来认过尸了。即便是有人来认，他也不见得是死者的亲属。你凭什么断定他就不是死者的亲属呢？你是想，如果是自己的亲属，他会看到自己的亲人被害而偷偷的溜走吗？所以你错了，这个疑问不成立。不，依我所看呀，这个妇人不仅是死者的亲属，而且还一定是个本地人士。何以见得？其一，据阿六说，这个妇人跑到认尸房来认尸是在我们贴告示的当天正午。如果他不是本地人士，他不可能这么快就看到告示，更不可能在这么短的时间内跑到城外来认尸。你这个推断倒是让我无言以对，可即便他是一个本地人士，他就一定是死者的亲属吗？他正因为是死者的亲属，所以才看到死者之后偷偷的溜走。他之所以偷偷的溜走，是因为他发现死者正是他要认的人。纯属荒谬之谈。哼，如果一个人认出死者是他的亲属，而又偷偷的溜走，这不符合人之常情、啊。依我看呢、啊，就像你说有一个女人。啊，是一个本地的女人，看到了我们的认尸启事，而碰巧自己的丈夫或者兄弟出门在外，所以呢，他们的相貌又跟我们告示上的图像很相像，于是就匆匆跑去认尸，结果进认尸棚一看，虚惊一场，死者根本不是自己的丈夫、兄弟或者什么亲人，而当地又有一种如果错认了死人是一件很晦气的说法，所以他才悄悄的溜走。大哥说的似乎是有些道理，可是啊，你却遗忘了一个重要的线索。什么线索？如果像你所说，那个妇人是一个当地人士，她因为看到我们贴的告示上的图形，发现很像她的一个什么亲人，于是乎她就跑到了认尸棚去认尸。等她看到死者之后，发现并不是她的什么亲人。为了避免他认错死人的这件事情被张扬出去，于是他便偷偷的溜走。可是这样，没错。那么他进了认尸棚之后，又该怎么去做呢事实就是如此。事实并非如此。按照常规，亲属认尸首先看的应该是死者的脸面，而这位妇人却没有最先看死者的脸面。他最先看的，是死者右臂上的这块伤。认尸者只认死者右臂上的伤疤，而不看死者的脸面，这说明。认识者事先已经知道死者的右臂上是有一块伤疤的。换言之，对于认识者来说，死者右臂上的伤疤要比他的脸面更为重要。如果说这个认识者不是死者的亲属，那他怎么会知道死者的右臂上是有块伤疤的呢？你这么一说，倒让我无言以驳了。可是。可是他既然认出死者是他的亲属，他为什么要偷偷溜走呢？这就是问题的所在。娘。
再过我的儿啊！你能回来，娘是求之不得的。娘。翠姑，你那恶丈夫，他，他不是我丈夫，他是强盗。是啊，翠姑，不管怎么说，你已经是他的人了。他要知道你离开家，跑到毛竹。那还不活活的把你打死啊！娘，你不知道，那贼皮早在半年前就被官府抓了，可女儿，可女儿不敢回来，女儿怕他万一回来发起疯来，不但女儿遭殃，连娘也会受到牵连。所以女儿这半年来一直守着他那个贼窝，不敢回来看你。现在他回不来了，永远也回不来了。怎么？难道他被官府抓起来了？您不是常说善恶有报吗？是啊，是常说善恶有报，可是人世间的事啊，也常常是善恶颠倒的。娘，女儿这辈子再也不会让您为我担心了。娘，哎呦，孩子。我是为他担心呐，为谁？老二。啊，老二哥，他怎么了？翠姑啊，翠姑，宝珠屋出了人命案子，你听说了吗？嗯。刚进村的时候听人说了，这案子跟老二哥有什么关系啊？我也不清楚啊。翠姑，这些年，他像亲儿子一样的照应着我，不然，娘这把老骨头，恐怕早就喂了野狗了。娘，娘。娘，我能去看看老二哥吗？怎么不能啊？虽说你老二哥比你大几岁，可娘知道，你们两个最投缘了。要不是那个恶人把你强娶了，我还指望着你们。这人呐。都有自己的八字儿命啊！娘，我，我，我这就去看他。累不累啊,啊？老二哥，我帮你擦擦汗吧。走吧。啊。这就好了，老二哥，歇会儿吧。啊！哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
敢跟他称我们，长他腿！记住了，往后别随便对漂亮姑娘，我们我们的。我求你了，饶我们吧，让我们走吧，大爷！别别，大爷！二哥，是我，是翠姑回来了。老二哥，你开开门呐！老二哥，真是好茶呀！这种带着浓浓的竹香的绿茶，除了毛竹屋，别处恐怕是喝不到的。毛珠五命案，案发现场是在村西口，经诸位保护，案场出清，完好如初。可是经本官检验呢，周边没有发现打斗的迹象，那么本官初步断定是在别处杀人，然后遗失村西口的。案发现场也确实有那么一道滚压之后压成的痕迹。这是尸体从高坎上被扔下来的时候滚压而成、嗯，也就是说，除了村西口，还有一个第一杀人现场。哦，捕头、衙役，还有村上的青壮劳力，把毛竹屋周围三里之内找了个寸土不漏，居然没有发现任何蛛丝马迹。这说明什么？这说明这个第一杀人现场。有可能不在毛竹屋，甚至于，有可能不在郊外。那宋大人是不是想说，这杀人现场就在毕村的村子里呀、啊？老伯，乡亲们，说句不怕得罪的话，如果杀人现场不在郊外，那就只能是在贵村房里。哦。甚至有可能是在某户的居所，这这这怎么可能啊？这是，乡亲们，我刚才说的不过是一种推断，在找到证据之前，我孤往说之，诸位孤往听之。那么下面本官重要的就是，要找到证据。呃，敢问宋大人，找到证据了没有？一定会有证据的。俗话说。人过留名，雁过留声嘛。凡是一案，都有蛛丝马迹可寻。不过要找到这个证据，还得靠诸位鼎力协助啊。呃，宋大人，是不是有意要挨家挨户的搜查？这也好。呃，稍事我们啊，家家户户敞开大门，迎接大人的搜查，也省得我们。家家户户都落一个杀人嫌疑呀！呃，此话有理呀，呃，查吧查吧。我说这毛珠屋的绿茶怎么有股浓浓的竹香呢？老伯，挨户搜查太过扰民了，宋某断然不敢做这种扰民的事情。我看这样吧，我们把寻找杀人现场的事情先放一放，我们从凶器查起。这样事半功倍，岂不更好？不知宋大人要找什么凶器、啊？那老伯，据牛二说，毛竹屋家家都有几把这样的灭刀，是吧？毛竹屋素以竹叶为生，自然家家户户都有这种灭刀。那么，几乎家家的灭刀都是出自牛二铁铺，这不假。呃，牛二的手艺是祖传的，村里的人都用他的刀顺手啊。嗯，全村共有多少把这样的刀啊？牛二倒是也记得清清楚楚。宋大人有何吩咐，不妨直说。诸位都知道，我们在现场确实找到了一把这样的灭刀，但是那不是杀过人的那把。宋大人是否要下令收缴全村的灭刀？老伯，三年以来
，全村共有一百多把这样的灭刀，那么只有一把是杀过人的。如果说宋某少收上来一把，在毛竹屋，只要我们几个人说句话，全村人不会打半个折扣。宋大人放心，我等担保，一把不少的，呈送给大人检查。那，宋某多谢了。交刀啦！交刀！阿灿，交刀！阿灿加一把。各家各户听好，大叔公有话。毛竹屋出了凶杀案，宋提刑要验刀查凶，各家各户快快交刀了。这官府总不会把我们所有毛竹屋的人都当成凶手了吧？哎，是啊，真金不怕火炼，让他们验去吧。要是验出真凶，那谁杀的谁偿命了。可要是验不出来。也免了咱们毛竹屋全村老少一块儿背这个黑锅。哎，说的也是啊，这话也在理。谢景家一把，有道是为人不做亏心事，莫怕半夜鬼敲门。咱们大伙儿快把刀交上来，让官府验个明明白白，也免得咱们毛竹屋人背黑锅。交刀，老二，老二，老二在家吗？老二，交刀啦！交刀！老二在家吗？老二，交刀！交刀啦！哎呦，老二，在家。老二啊，你这脸色怎么那么难看？不是得了那个沙症吗？快去，让我娘给你刮刮。没事没事。哎，老二，这这老二，翠姑啊，老二交到了吧？我问你呢。啊，啊，嗯，交了。你说，这官府收刀干什么呀？三叔婆，交刀了。六姨啊，啊，三叔婆是个瞎子，你就算了吧。不行，大叔公早就吩咐了，一把都不能少，少了一把，岂不是正好授人以柄吗？你们等着，我拿去。这。老二，这不会有错吧？错不了，这家伙长得跟凶神恶煞似的，见一面我就终身难忘。邵成辉，我也能把他给认出来。我看也错不了，这回能给宋大人提供这个线索，要能有助于他老人家破案，也算报答了宋大人为我们兄弟二人主持的正义。哎，老侯，快点，多加几遍。再快麻烦受不了，马腿跑折了，明天可以换两批新的。如果耽误了宋大人办案，会让我们兄弟后悔一辈子的。啊！主人这么说了，我这赶车的还顾忌什么呀？驾，驾，驾，驾，驾看来破此案，还就是靠你们了呀！你们两个带什么好消息来了？愣着干什么？哎，大人，你怎么知道我和英姑来了？问英姑。都是因为我们俩的脚步声。大人不是说过吗
，一个人的脚步声的大小啊，是和他的身高、体重，还有他所穿的鞋的软硬程度相称的。你我跟大人这么长时间了，我们俩的脚步声，大人岂不一听便知？嘿，有道理。可是我怎么没想到呢？你还好意思说？你看看你脑袋比人家英姑大多少。一个人的脚步声不仅能判断出来者是谁，还能判断出他的心情。我准知道你们俩带了好消息来了。哎哎，大人，但是这是未卜先知啊！你少给我戴高帽，怎么回事？说，英、哎、国，你说。你是捕头，你先说。哎，好，大人，我说，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。哎，大人，你还记得前日差点让赖巴敲诈的那两个山阴县的客商吗？嗯。就是他们在认尸告示上认出了死者。往下说，原来这小子在作案之前，就在山阴县曾经抢劫作案，而且差点把他们两个杀了。正好赶上县衙的捕快在那儿巡夜路过，正好叫他大哥真着。没想到押回县衙的时候，让他给跑了。就是说，还是有前科呀。大人，卑职开始也不相信。你想啊，他当时第一天在山阴县作案，而第二天呢？第二天，他就在百里之外的毛竹屋被杀了，除非他长了翅膀，要不怎么可能啊？可后来那两位客商对我说，山阴县跟太平县只隔一山，而且不下百里，那他就不是翻山过来的。哎，正是这样啊！一座阴山隔着山阴、太平两县，咱们看啊，如果真是死者是逃犯的话，那他作案逃脱，翻过阴山，不敢走大路。要是翻山的话，那毛竹屋不就是必经之路吗？对了，大人。嗯。还有，据认尸棚的衙役说，前天有个女子曾经来过认尸棚，而且转眼之间就不见了。我和捕头大哥在猜测，这个女子很可能是死者的家属。那你何以见得呀？哎，你听说过认尸不看脸的吗？那就是有比脸更容易辨认的标记啊。对呀，他右臂上的那条火烙的伤疤。啊，大人，怎么了？呃，没，没什么。虽然说无巧不成书，可天底下也没有这么巧的事儿吧？哎、啊、哎，这、啊、赵不斗，怎么了？像见鬼一样？本案中确实有个大头鬼啊。<笑>这么多苍蝇啊！真讨厌。英<笑>国，哎，来进来吧。大人，我打扰您了吧？你没打扰我，是苍蝇打扰你了吧？啊、可不是嘛！您看这么多苍蝇，从来没见过。别瞎说啊！咱们这回破这个案子，全仗着这些苍蝇呢。您不是开玩笑吧？哼<笑>。英国。哎，你来看啊，这毛竹屋几乎每家都有一把这样的灭刀，一共是一百一十六把，这其中只有一把是杀过人的。那你有什么办法能把这唯一的一把杀过人的刀找出来？我知道了。<笑>说说看。明天大人要当众验刀，我就不要刀破天机了。没事，就咱俩，你说说看。隔墙有耳。英、嗯、国<笑>，你有没有发现，赵捕头这两天不对呀、啊？是啊，闷闷不乐的。不是闷闷不乐，是搜肠刮肚。大哥，杀人凶手抓到了吗？还没有。呃，同毛竹屋有关系吗？不知道。啊、哎，那女子谁啊？不知道。大哥，你说什么？他只问我杀人是否能破。哎，站住！站住！是你。官人，你叫我有什么事吗？你谁啊？嗯、呃，我是毛竹屋人
，我好像在哪儿见过你。啊，对，昨天在山路上，我还差点把您当成坏人了呢。不，我是说我以前在哪儿见过你。以前？呃，那您肯定是认错人了。谁呀、啊？大人，我想起来了，英国，他终于想起大头鬼是谁了。来说说看，<笑>大人，你还记得太平县几年前的那个青龙帮大案吗？青龙帮，我在卷宗上看过，好像是右臂刺有一条青龙的一个地痞黑帮。对，其实并非所有人都刺有青龙，所说的青龙帮，帮手才刺有青龙，而他手下的喽啰们，刺的则是蛇形。兄弟们，搞看清楚了，这张图就是青龙帮的贼众刻在右臂的图形。今晚行动，凡这右臂刺有此图者，给我通通拿下；遇有抗命拒服者，格杀勿论。兄弟们，刺有蛇形的不过是帮内的喽啰，这。还是帮手的标记，大家给我看清楚了，记住了，这是一条恶龙，今晚合力生擒了这条恶龙，本捕头就是倾家荡产卖房卖地，要排夜三日犒劳众位弟兄，听明白了吗？明白了。那天晚上，卑职获悉青龙帮正在帮手王鹏府上滥举狂饮。便趁着夜色，率八十步快前去缉拿。啊！有官兵，快我！哎呀！哎呀卑职在县衙当差十几年，但还是头一次失手，让主犯逃脱、啊。不对呀、啊，这卷宗上分明写着是“一网打尽，匪首毙命”啊！匪首毙命，那不过是地方官为了虚报功名、粉饰太平的。卑职对此事非常气愤，真想上奏朝廷，可是我无官无权，也只能忍之了。官家为了保住头上的乌纱，竟敢弄虚作假，蒙骗朝廷，太可恶了！哼！不过那个虚报政绩的知县好像也没得到好报，第二年就得恶疾死了。难道说真是这个匪首王鹏，在此处得了正果？大人，死者如果真是王鹏的话，那么他右手臂上的伤疤，一定是他为了躲避朝廷的缉拿，所以用火烙去了原来的青龙的纹呢、啊。怪不得那个女人认尸的时候不看脸，只看右臂呢。英国。啊。如果那个女人是死者的亲属，为什么她连脸都不愿意看呢？她不想看，所以她就不看嘛。你是女人，你说说看，为什么她连脸都不愿意看
。如果是我的话，只有一种情况我不想。往下说。那已经不是一张亲人的脸了，而是一张凶神恶煞的脸。我恨不得他马上在我眼前消失，永远永远的消失。娘，我回来了。翠姑啊，你回来了。嗯。翠姑啊，打听到了吗？没有。不过，不过什么？一位提刑官手下的，好像把我认出来了。宋大人的手下，怎么会认识你呢？娘，我真不明白，杀了一个该杀的，官府为什么非要追查到底是谁杀的呢？